నేను డాక్టర్ జీపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం నడుములో కొన్ని జాయింట్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు ఈ మోకాళ్ళు జాయింట్ అరుగుదల గురించి అందరూ వినే ఉంటారు అంటే ఈ అరుగుదల అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లము అలానే ఈ మోకాలు అరిగినట్లు ఈ నడుములో ఉన్న జాయింట్స్ కూడా అరుగుతాయా అవి అరిగితే కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం వెన్ను నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే వెన్నులో మనకి తెలుసు కదా బోన్స్ ఉంటాయి వీటిల్లే మనం వెన్ను పూసలు ఉంటాము ఈ ప్రతి రెండు బోన్స్ మధ్యలో కుషన్ లాగా ఉండేది డిస్క్ అది మన ఫ్రంట్ సైడ్కి ఉంటుంది ఈ వెనకాల అంటే బోన్స్కి వెనకాల భాగంలో రెండు జాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ రెండు బోన్స్ని కనెక్ట్ చేసేది ఈ జాయింట్స్నే మనం ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ అంటాము ఈ జాయింట్కి ఈ ఫ్యాసెడ్ జాయింట్కి మొకాల్ జాయింట్ రెండు ఒకే టైప్ జాయింట్స్ అనమాట అంటే ఏంటంటే ఈ జాయింట్స్లో రకరకాల టైప్స్ కింద చెప్పుకుంటాము వీటిని సైనోవియల్ జాయింట్స్ అంటాము సైనోవియల్ జాయింట్స్ మోకాళ్ళు సైనోవియల్ జాయింట్ హిప్ జాయింట్ కూడా సైనోవియల్ జాయింట్ అలానే ఈ ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ కూడా నడుములో ఉండేవి అంటే స్పైన్లో ఉండేవి నడుము అని కాదు మెడలో కూడా ఉంటాయి సో ఈ స్పైన్లో ఉండేవి కూడా ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ అనమాట సో మోకాలు అరిగినట్లే డెఫినెట్గా ఈ జాయింట్స్ కూడా అరుగుదల రావచ్చు ఈ అరుగుదల వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా నొప్పి వస్తుంది సో ఓవరాల్గా మనం స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసినట్లయితే దాదాపు ముప్పై శాతం నడువు నొప్పులు ఈ జాయింట్స్ నుంచి వస్తున్నాయని చెప్పి తెలుస్తుంది అంటే నేను ఒక వంద మంది పేషెంట్స్ని చూస్తే ముప్పై మందిలో ఈ నడువు నొప్పి ఈ ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ నుంచి వస్తుందని తెలుస్తుంది అనమాట సో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీనికి సరే ఈ జాయింట్స్ అరిగితే కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం అండి ఈ నడువు నొప్పి వస్తుంది ఈ నడువు నొప్పితో పాటు ఈ బటక్స్ దగ్గర పెయిను అంటే మన పిరుదుల దగ్గర పెయిను ఈ తొడ వెనుక భాగంలో కూడా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి సయాటికా టైప్ కంప్లైంట్స్ సయాటికా టైప్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఈ రేడియేటింగ్ పెయిన్ పాదం వరకు పెయిన్ రేడియేట్ అవడం అనేది కూడా రావచ్చు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ మీరు ఈ నర్వ్స్ మీద ప్రెషర్ ఉంటేనే కదా ఈ సయాటికా టైప్ కంప్లైంట్స్ వస్తాయని చెప్పి అందరూ అంటారంటే ఈ ఫ్యాసెడ్ జాయింట్ అరుగుదల ఉన్నప్పుడు ఈ జాయింట్ చుట్టుపక్కల ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది మీకు ఇన్ఫ్లమేషన్ గురించి చెప్పాను కదండి ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇంజరీకి కానీ ఏదైనా ఒక మన శరీరంలో తేడా ఉంటే దానికి వచ్చే రియాక్షన్ని మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది కొన్ని సైటోకైన్స్ అంటే ఈ కణాలు కొన్ని కెమికల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట ఆ కెమికల్స్ని మనం సైటోకైన్స్ అంటాము ఈ సైటోకైన్స్ వల్లనే మనకి ఏదైనా నొప్పులు రావడం కానీ అలా జరుగుతాయి అన్నమాట ఈ సైటోకైన్స్ పక్కనే నరుస్ ఉంటాయి నరుసుని ఇరిటేట్ చేయడం వలన ఈ సయాటికా టైప్ పెయిన్ కూడా రావచ్చు సో అంటే ఏంటి నడువు నొప్పి మెయిన్గా వస్తుంది బటక్స్ దగ్గర తొడ వెనుక భాగంలో నొప్పులు వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు ఈ సయాటికా టైప్ కంప్లైంట్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది రెండోది ఏంటంటే మేము మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అంటాం అనమాట మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు పొద్దున్నే లేచినప్పుడు నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే బెడ్ మీద నుంచి కిందకు దిగడం చాలామంది కొ కంప్లైంట్స్ని బట్టి మేము ఓకే వీళ్ళకి ఈ పెయిన్ కాంపొనెంట్ ఎక్కువగా ఈ ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ నుంచి వస్తుందని చెప్పి చెప్పగలుగుతాం అనమాట ఈ కంప్లైంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఈ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ కూడా మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నార్మల్ అయిపోతున్నాం అని చెప్తారు కొంతమందికి ఏంటంటే ఇది హాఫ్ అన్ అవరు వన్ అవర్ కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు అనమాట సో మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఎంత టైం ఉన్నది దాన్ని బట్టి కూడా అంటే లోపల తీవ్రత మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఈ మార్నింగ్ ఈ కంప్లైంట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి మనం ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ని మామూలుగా ఎగ్జామిన్ చేస్తే దాదాపు అన్ని నార్మల్గానే ఉంటాయండి ఎగ్జామినేషన్ కానీ నడుము దగ్గర ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ మధ్యలో కాకుండా ఈ పారావర్టబ్రల్ టెండర్నెస్ అంటాం ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ మధ్యలో అంటే మిడ్ లైన్ నుంచి టూ సెంటీమీటర్స్ పక్కకి ప్రెస్ చేస్తే పెయిన్ ఉంటుంది అక్కడే ఫ్యాసెడ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో అదొక ఇండికేషన్ సో మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఒక ఇండికేషను 
రెండోది ఎగ్జామినేషన్లో అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే పెయిన్ ఉండడం అనేది ఇండికేషన్ అనమాట సో ఎక్స్రేస్ మనం చూస్తే అంటే మనం ఈ పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ మనం ఎగ్జామినేషన్ చూసి ఓకే పేషెంట్కి ఈ ఫ్యాసెట్ జాయింట్ నుంచి పెయిన్ వస్తూ ఉండొచ్చు అని మనం రఫ్గా మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతాము ఒక దెన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి టెస్ట్లు అవి చేస్తాము ఎక్స్రేస్లో కొంత ఇండికేషన్ ఉండొచ్చు అంతేగాని ప్రతి కేసులోనూ మనకి ఎక్స్రేలో ఈ జాయింట్స్ అరుగుదల ఉన్నట్టు అంటే మోకాల్ జాయింట్స్లో మనకి తెలిసినంతగా ఈ స్పైన్ ఎక్స్రేస్లో మనకి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాదనమాట సో మనం సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ అవసరమైతే సిటీ స్కాన్ కూడా చూసి ఈ ఫ్యాసెట్ జాయింట్స్ అరుగుదల ఉన్నదా లేదా అనేది చూస్తాం అనమాట నార్మల్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే పెయిన్ తగ్గడానికి పెయిన్ మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ ఈ కొన్ని స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేపిస్తాము ఒకవేళ మనకి తగ్గలేదు అని అనుకున్నా కానీ రెండోది మనకి ఈ సోర్స్ ఆఫ్ పెయిన్ అంటే ఈ నొప్పి నిజంగా ఈ జాయింట్స్ నుంచి వస్తుందా లేకపోతే వేరే చోటు నుంచి వస్తుందా అని మనకి డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటే ఈ ఫ్యాసెట్ జాయింట్ దగ్గర ఇంజక్షన్ ఇస్తాం అనమాట వీటిలోనే ఫ్యాసెట్ బ్లాక్స్ అంటాము ఇంకొక విధంగా ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆ ఫ్యాసెట్కి వచ్చే నర్వ్ సప్లైని కూడా బ్లాక్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి దాన్నే మీడియల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్స్ అంటాము అంటే ఏదైనా ఫ్యాసెట్ జాయింట్లోకి ఇంజక్షన్ అన్నా ఇవ్వచ్చు ఆ నర్వ్ సప్లైని మనం ఇంజక్షన్తో మనం బ్లాక్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు పేషెంట్కి పెయిన్ తగ్గింది అనుకోండి ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మనకు రెండు విధాలుగా పని తెల్ ఉపయోగం ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే పెయిన్ తగ్గిన వెంటనే మనకు అర్థం ఏంటి ఓకే పెయిన్ అక్కడి నుంచి వస్తేనే తగ్గుతుంది కదా సో సోర్స్ ఆఫ్ పెయిన్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఇంజక్షన్ పనికి వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే పెయిన్ తగ్గుతుంది కదా అంటే థెరప్యూటిక్ ఎఫెక్ట్ పేషెంట్కి పెయిన్ తగ్గుతుంది అనమాట సో ఈ ఇంజక్షన్ వలన మనకి ఈ రెండు విధాలుగా ఉపయోగాలు ఉంటాయి కానీ ఈ ఇంజక్షన్ ఎఫెక్ట్ అనేది టెంపరీగా మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ వీక్స్ టు ఫ్యూ మంత్స్ అని చెప్తాం నార్మల్గా ఫ్యూ వీక్స్ ఏంటంటే ఒక సిక్స్ వీక్స్ ఉండొచ్చు ఎయిట్ వీక్స్ ఉండొచ్చు ట్వెల్వ్ వీక్స్ వరకు ఉండొచ్చు అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు బెనిఫిట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మనకి పెయిన్ తగ్గి మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్గా పేషెంట్కి పెయిన్ తగ్గిపోయింది మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చింది అనుకుందాము అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో మనకి సోర్స్ ఆఫ్ పెయిన్ క్లియర్గా తెలుసు అక్కడి నుంచి వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అని చెప్పి ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ అంటాం అనమాట సో ఆ జాయింట్కి వచ్చే చిన్న చిన్న నర్వ్స్ని మనం బ్లాక్ చేస్తాం ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ వల్ల సో ఈ ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ అనేది కొంచెం సస్టైన్డ్ బెనిఫిట్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఈ ఇంజక్షన్ కంటే ఈ ఆర్ఎఫ్ అబ్లేషన్ ద్వారా నొప్పి కొంచెం ఎక్కువ కాలం తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏది పని చేయడం లేదు అంటే మనకి మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ ఈ ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ ఏది పని చేయట్లేదు అంటే ఇంకా ఫైనల్గా మనం ఈ ఫ్యూజన్ సర్జరీ గురించి ఆలోచిస్తాం అనమాట అంటే ఆ జాయింట్ మూమెంట్ లేకుండా కదలకుండా ఫ్యూజ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు కొత్తగా స్పైన్ సర్జరీలో అడ్వాన్సెస్ ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ మోకాళ్ళ సర్జరీలో మోకాళ్ళని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు కదండి కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్ వేస్తున్నారు అలానే ఈ ఫ్యాసెట్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ రీప్లేస్ చేద్దామని చెప్పి కొన్ని ట్రయల్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి పాతకాలంలో కొన్ని సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి ఒక ఫ్యూ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ అంత సక్సెస్ఫుల్గా మార్కెట్లోకి రాలేదు అంటే రిజల్ట్స్ అంత మంచిగా లేవు కానీ ఇప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ అయితే డెఫినెట్గా ట్రయల్స్ అది చేస్తున్నారు అది ఒకవేళ వస్తే మనం ఈ ఫ్యాసెట్ జాయింట్స్ని కూడా మనం మోకాళ్ళు రీప్లేస్ చేసినట్లే ఈ జాయింట్స్ని కూడా రీప్లేస్ చేయగలుగుతాం ఇదండి ఫ్యాసెట్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి 